గుడ్ మార్నింగ్ అక్టోబర్ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఈరోజు హిందువులోని ఎయిటోర్ కాలంలోనే ఆర్టికల్స్ చూద్దాం డేంజరస్ ప్రెసిడెంట్ అంటే ఇంతకుముందు జరిగింది ఏదో అయితే ఉందో ఇంతకుముందు జరిగిన పరిణామాలు అనేవి చాలా ప్రద ప్రమాదకరమైన పరిణామాలు అని చెప్పేది ద ఈసీస్ ఆర్డర్ ఆన్ సిక్కిం సీఎంస్ డిస్క్వాలిఫైస్ గోస్ అగెన్స్ట్ ద యాంటీ గ్రాఫ్ట్ కరెంట్ ఇన్ లా అంటే సీఎం సీఎం సిక్కిం సీఎం ఎవరైతే ఉన్నారో అతని ఈసీ సీఎం పొజిషన్ నుంచి డిస్క్వాలిఫై చేసింది ఇది ఎలా ఉంది అంటే ఏదైతే రాజకీయ నాయకుల్ని అవినీతి నిరోధకంగా చేసే చట్టానికి ఏదైతే ఉందో దానికి వ్యతిరేకంగా ఉంది ఈ ఏసీ చేసిన పని అని చెప్తున్నారు చూద్దాం ద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆర్డర్డ్ రెడ్యూసింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ సిక్కిం చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రేమ్ సింగ్ థ్యాంక్స్ తమాంగ్స్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రోరల్ కంటెస్ట్ ఈజ్ మోర మోరల్లీ రాంగ్ అండ్ డేంజరస్ ప్రెసిడెంట్ దట్ మే ఎండ్ అప్ రిజర్వింగ్ ద ట్రెండ్ టువర్డ్స్ డిస్క్రిమినింగ్ పాలిటిక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఈసీ ఎలక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈసీ ఒక ఆర్డర్ పాస్ చేసింది ఏం పాస్ చేసింది ఈ సిక్కిం చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవడైతే ఉన్నాడో ఆ ప్రేమ్ సింగ్ ప్రేమ్ సింగ్ తమాంగ్స్ యొక్క డిస్క్వాలిఫికేషన్ని తగ్గించింది అతని యొక్క పీరియడ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ పీరియడ్ అనేది తగ్గించేసింది దాన్ని తగ్గించడం అనేది మోరల్గా చాలా రాంగ్ ఇది ఎలాంటిది ఉందంటే ఇలాంటి పరిణామాలు ఏమవుతాయి అంటే రాజకీయ నాయకుల్ని డీక్రిమినైజింగ్ ఏదైతే ఉందో అంటే వాళ్ళని అవినీతి నిరోధకంగా చేసే ఏదైతే చట్టం ఉందో వాటిని బలహీనపరుస్తున్నట్లు ఉంది అండర్ సెక్షన్ లెవెన్ ఆఫ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ద ఈసీ ఇండీడ్ హ్యాస్ పవర్ టు రిమూవ్ ఆర్ రెడ్యూస్ ద డిస్క్వాలిఫికేషన్ అటెండ్ అటాచ్ టు కన్విక్షన్ అంటే ఎప్పుడే ఎవరైనా కానీ ఏదైనా తప్పు చేస్తే కనుక ఈసీకి ఒక అధికారం ఉంటుంది ఏంటి ఆ అధికారము అకార్డింగ్ టు ద నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ యాక్ట్ పీపుల్ రిప్రజెంటేషన్ యాక్ట్ కింద సెక్షన్ లెవెన్లో ఒక చట్టం ఉంది ఇలాంటి ఏదైనా తప్పులు చేస్తే కనుక వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు అంటే ఆ పదవుల నుంచి వాళ్ళని పదవీ చెక్తుల్ని చేయొచ్చు అనే ఒక లా ఉంది హవ్ ఎవర్ దిస్ ఈజ్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ యూజ్డ్ రేర్లీ అండ్ సోల్డమ్ ఇన్ ఏ కేస్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ ఫర్ కరప్షన్ ఇది చాలా రేర్గా ఉపయోగిస్తుంది ఈసీ అనేది ఇలాంటి అధికారులను చాలా తక్కువగా ఉపయోగిస్తుంది అది కూడా ఎలాంటి వాళ్ళకు ఉపయోగిస్తుంది అంటే కరప్షన్ ఏదైతే అవినీతి ఏదైతే ఉందో దానికి ఏదైతే ఉంటారో దాని ద్వారా ఎవరైతే డిస్క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళ మీద మాత్రమే ఇలాంటి అధికారాన్ని ఉపయోగిస్తుంది ఈసీ మిస్టర్ తమాంగ్స వాజ్ కన్విక్టెడ్ అండర్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ ఫర్ మిస్ అప్రోప్రియేటింగ్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇన్ పర్చేజ్ ఆఫ్ మిల్చ్ కౌస్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సెవెన్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సెవెన్లో ఆ గవర్నమెంట్ యొక్క పథకం కింద కొన్ని పాలిచ్చే ఆవుల్ని కొని ప్రజలకు పంచే కార్యక్రమం కింద ఈ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఈ సీఎం ఎవరైతే ఉన్నారో తెమాంగ్స్ అనే అతను తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు లక్షల రూపాయలు కరప్ట్ చేసినట్టు అతని మీద అభియోగాలు ఉన్నాయి హీజ్ అ వన్ ఇయర్ ప్రెసెంట్ టర్మ్ హ్యాస్ అప్హోల్డ్ బై ద హైకోర్ట్ అండ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అదే కాకుండా ఇతన్ని ఒక సంవత్సరం పాటు జైల్లో పెట్టడం అనేది సో హైకోర్టు సుప్రీం కోర్టు రెండు సమర్థించాయి దాని ప్రకారం రెండు సమర్థించాయి అది ఏదైతే అతను చేసిన తప్పుకి ఒక సంవత్సరం జైలు శిక్ష పడింది దాని రెండు సపోర్ట్ రెండు కోర్టులు సపోర్ట్ చేశాయి హీ వెంట్ టు ద చైల్ అండ్ వాజ్ రిలీజ్డ్ ఆన్ ఆగస్ట్ టెన్త్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఈ ఏదైతే ఉందో ఈ కేసు కింద అతను జైలుకి వెళ్ళి ఒక సంవత్సర కాలం పాటు శిక్షణ అనుభవించి ఆగస్ట్ పది రెండు వేల పద్దెనిమిదిన బయటకు వచ్చాడు జైలు నుంచి హీ వాజ్ అ కాంట్రవర్సీలీ అండ్ ఈయన డ్రాజన్ డిజగ్రే డిస్రిగార్డ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు టూ థౌజండ్ వన్ రూలింగ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ లేట్ తమిళనాడు చీఫ్ మినిస్టర్ జయలిత ఇతను కొంచెం వ్యతిరేకత ఉంది సుప్రీం కోర్టు మీద రెండు వేల ఒకటిలో సుప్రీం కోర్టు ఇలాంటి కేసులోనే జయలలితకి ఇచ్చిన తీర్పుకి ఇతని తీర్పు చాలా వైరుధ్యం ఉండే సరికల ఇతనికి కోర్టు మీద కొంత వ్యతిరేక ఉంది అపాయింటెడ్ చీఫ్ మినిస్టర్ బై ద సిక్కింగ్ గవర్నర్ ఎర్లియర్ దిస్ ఇయర్ ఇతను ఏం చేశారు అంటే సిక్కింగ్ కోర్టు సిక్కిం గవర్నర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆయన్ని చీఫ్ మినిస్టర్గా చేసే ఈ తెమాంగని అతన్ని ఏం చేశాడు అంటే ఆ సిక్కిం గవర్నరు చీఫ్ మినిస్టర్గా అతన్ని అపాయింట్ చేశాడు తమాంగ్ మిస్టర్ తమాంగ్ డిడ్ నాట్ కంటెస్ట్ బట్ వాజ్ ఎలక్టెడ్ లెజిస్లేచర్ పార్టీ లీడర్ బై ద సిక్కిం క్రాంతికారి మోర్చా విచ్ వన్ ద ఎలక్షన్స్ అంటే ఇతను ఈ ఎలక్షన్లో పోటీ చేయనప్పటికీ అతని పార్టీ ఏదైతే ఉందో సిక్కిం క్రాంతికారి మోక్ష అనే పార్టీ ఏదైతే మోర్చ అనే పార్టీ ఏదైతే ఉందో ఎలక్షన్లో గెలిసింది సో ఆ పార్టీ లీడర్ కింద ఇతను సీఎం చేశారనమాట మన భారత రాజ్యాంగంలో ఒక చట్టం ఉంది ఎవరైనా కానీ
అతని దాని గురించి సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేశారంట మీన్ వైల్ హీ అపాయింటెడ్ ద ఈసీ ఫర్ రిమూవింగ్ ఈజ్ డిస్క్వాలిఫైడ్ మీన్ వైల్ హీ అప్రోచ్ ద ఈసీ ఫర్ రిమూవింగ్ ఈజ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఏం చేశాడు ఆ కోర్టులో అలా కేసు వేసిన తర్వాత అతను ఈసీని పోయి కలిశాడు నాకు డిస్క్వాలిఫికేషన్కి పర్మిషన్ ఇవ్వండి నా డిస్క్వాలిఫికేషన్ తీసేయండి హిజ్ మెయిన్ ఆర్గ్యుమెంట్ వాజ్ దట్ ద లా ప్రివేలింగ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ హిజ్ అఫెన్స్ ఎంటైటిల్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఓన్లీ ఇఫ్ ద సెంటెన్స్ వాజ్ ఫర్ ఏ టర్మ్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ ఆర్ మోర్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఏం ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే అతని యొక్క వాదన ఏంటంటే ఏదైనా కేసులో గనక రెండేళ్ళు అంతకన్నా ఎక్కువ గనక శిక్ష పడినప్పుడు మాత్రమే డిస్క్వాలిఫికేషన్కి వెళ్ళాల నాకు పడింది ఒక సంవత్సరమే ఒక సంవత్సరం పోయింది కా పడింది ఒక సంవత్సరం పడింది కాబట్టి నాకు డిస్క్వాలిఫికేషన్ అనేది నాకు వర్తించదు అని చెప్తున్నాడు హీస్ అ మెయిన్ ఆర్గ్ ఓకే డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఓన్లీ ఇన్ ద సెంటెన్స్ ఆఫ్ అండ్ దట్ ద అమెండ్ అమెండ్మెంట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ త్రీ ఆ అమెండ్మెంట్ ఎప్పుడు తెచ్చారంటే రెండు వేల మూడులో తెచ్చారు ఈ అమెండ్మెంట్ ఇంతకుముందు వరకు ఎంత ఓర్క్ జస్ట్ వాళ్ళు జైలుకి వెళ్ళి వచ్చినా కానీ డిస్క్వాలిఫై చేసేవాళ్ళు అండర్ ద విచ్ విచ్ ఎనీ కన్వెన్షన్ అండర్ ద యాంటీ కరప్షన్ లా వుడ్ అట్రాక్ట్ ద సిక్స్ ఇయర్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ నామ్స్ షుడ్ నాట్ బీ అక్యూడ్ టు హిమ్ అప్లై టు హిమ్ అంటే ఇతనికి ఏదైతే ఉందో ఈ డిస్క్వాలిఫికేషన్ కింద ఆరు సంవత్సరాలు డిస్క్వాలిఫై చేయడం అయింది ఈ కరప్షన్ యాంటీ కరప్షన్ లా కింద ఎవరైనా రాజకీయాల్లో సంబంధించిన వ్యక్తి కానీ ఒక హోదాలో ఉన్న వ్యక్తి కానీ ఎమ్మెల్యేగా మంత్రిగా ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి ఏదైనా అవినీతికి పాల్పడితే ఆరు సంవత్సరాలు అతన్ని ఎలక్షన్లో పాల్గొనకుండా డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు అలాంటి చట్టానికి నేను అతీతుడిని ఎందుకని నేను ఒక రెండేళ్ల లోపే నా యొక్క ఏదైతే ఉందో శిక్ష ఫైనల్ అయిపోయిందని చెప్పాడు Disqualification for contesting is a civil disability created by an electoral law to keep this convicted by criminal courts for entering, elect- uh, entering elected offices. And he disqualified the disqualification of the disqualification of the disqualification of the disqualification of the is a civil disability. That is a civil disability. ఈ సమాజంలో ఏదైతే ఏ సామాజిక అదర్వత ఏదైతే ఉందో మనం ఈ రాజకీయ పరంగా ఇది ఒక అసమర్థత అనమాట ఇలాంటి వ్యక్తుల్ని ఇలాంటి నేర చరిత్ర ఉన్న వ్యక్తుల్ని కనుక మళ్ళీ వాళ్ళని ఆఫీసులోకి ప్రవేశపెట్టడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ ది సెకండ్ పనిష్మెంట్ ఇన్ ద క్రిమినల్ సెన్స్ ఇది రెండో పనిష్మెంట్ కాదు ఇలాంటి వాటిలో ఏదో మనం ఆప్షన్ ఇచ్చినట్టు ఇది రెండో పనిష్మెంట్ కింద ఇవ్వకూడదు మిస్టర్ తమాంగ కెనాట్ ఆర్గ్ దట్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఫర్ వన్ ఇయర్ టర్న్ అమౌంట్ టు బీ బీయింగ్ గివెన్ ఏ పనిష్మెంట్ నాట్ ప్రివలెంట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద ఆఫెన్స్ అతను ఇలాంటి ఇలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్ అయితే చేయకూడదు ఏది డిస్క్వాలిఫికేషన్ నాకు వన్ ఇయర్ తీసేస్తారు అది తీసేయండి ఇది ఆ పనిష్మెంట్కి సంబంధించిన దాన్ని అతను అలా ఆర్గ్యూ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ది ఈసీ డెసిషన్ ఆల్సో గోస్ అగెనెస్ట్ ద గెయిన్ ఆఫ్ ద సిరీస్ సిరీస్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్స్ అండ్ జుడిషియల్ మెజర్స్ టు స్ట్రెంగ్దెన్ ద లోకల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అగెనెస్ట్ ద కరప్షన్ ఇన్ రీసెంట్ ఇయర్స్ ఈ రీసెంట్ ఇయర్స్లో ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ కరప్షన్కి ఈ జ్యుడిషియల్కి లెజిస్లేషన్కి అంటే జ్యుడిషియల్ అంటే న్యాయపరమైన లెజిస్లేషన్ అంటే రాజకీయపరమైన లెజిస్లేచర్ అంటే రాజ్యాంగ నిర్మాతలు అంటారు వీళ్ళని లెజిస్లేచర్ ఉండే ఇలాంటి వాళ్ళకి ఎదురే వ్యతిరేకంగా అంటే వాళ్ళ కరప్షన్ తగ్గించడానికి చేసే చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని వీక్ చేస్తున్నట్టు ఉంది ఈ ఈసీ డెసిషన్ అంతే కదా అతను డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఎత్తేయటం అంటే అతని యొక్క నేరాన్ని వీళ్ళు సమర్థించడం లాంటిదే కదా ద ఎఫెక్స్ కోర్ట్ హ్యాజ్ డిస్క్రైబ్డ్ కరప్షన్ హ్యాజ్ ఏ సీరియస్ మెలడీ అండ్ వన్ ఇం వన్ ఇంపింగింగ్ ఆన్ ద ఎకానమీ అసలుకి కరప్షన్ అనేది ఒక పెద్ద రోగం ఒక జాడ్య లాంటిది ఇది భారతదేశం యొక్క ఎకానమీ భారతదేశం ఎకానమీ అనేది పూర్తిగా నామరూపాలు లేకుండా నాశనం చేస్తుంది అని చెప్పారు ఇన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ది ప్రొడక్షన్ గివెన్ టు సిట్టింగ్ లెజిస్లేచర్ ఫ్రమ్ ద ఇమీడియట్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ వాజ్ రిమూవ్డ్ ఇప్పుడు రెండు వేల పదమూడులో ఒక చట్టం తెచ్చారు ఏంటి ఎవరన్నా లెజిస్లేచర్లో ఉన్న అంటే ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎంపీలు కానీ వాళ్ళ పదవుల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మీద ఏదైనా డిస్క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఇమీడియట్గా అప్లై అవ్వదు ఎమ్మటే వాళ్ళ మీద చేయడానికి వీల్లేదు అనే సిద్ధాంతాన్ని తీసేసి రెండు వేల పదమూడులో అంటే ఎవరు తప్పు చేసినప్పటికీ వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేసి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసే చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు డిస్క్వాలిఫికేషన్ షుడ్ మోర్లీ స్ట్రాంగ్ అప్లై టు దోస్ కన్విక్టెడ్ ఫర్ ద కరప్షన్ ఇలాంటి చట్టాలను ఇంకా ఎక్కువ తీసుకొచ్చి ఇలాంటి కరప్షన్ ఇంకా అవినీతి జరగనీయకుండా చేయాలి లెజిస్లేటర్స్ హ్యాండిల్ పబ్లిక్ ఫండ్స్ అండ్ దెర్ ఈజ్ గుడ్ రీజన్ టు కీప్ అవుట్ దీస్ గిల్ట్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ దమ్ మిస్యూజింగ్ దమ్ అంటే ఈ లెజిస్లేటర్ దగ్గరే పబ్లిక్ ఫండ్ అనేది ఉం
అయినప్పటికీ అతను ఎలక్షన్లో పోటీ చేస్తున్నాడు మళ్ళీ ఆ పోట్ పోస్టులోకి రావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు ది ఈసీ ఈజ్ ఆల్రెడీ బ్యాటిలింగ్ ఏ ఆ పర్సెప్షన్ దట్ ఇట్స్ యాక్షన్ ఆర్ పా పార్టిసన్ ఆల్రెడీ ఈసీ ఏం చెప్తుందంటే మేము చెప్పే మేము చేసిన ఈ పని ఏదైతే ఉందో అది పూర్తిగా పక్షపాత చర్య అని చెప్తుంది ఇట్స్ ఆర్డర్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ మిస్టర్ తమాంగ్ కమింగ్ జస్ట్ ఏ డే ఆఫ్టర్ ద బీజేపీ స్ట్రక్ అండ్ అలయన్స్ విత్ ద ఎస్కేఎం ఫర్ బైపోల్స్ టు బీ బైపోల్స్ టు బీ హెల్డ్ ఆన్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఈజ్ అ బౌండ్ టు ఫర్దర్ స్టెయిన్ ఇట్స్ క్రెడిబిలిటీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఏదైతే ఉందో ఈసీ ఏదైతే ఉందో అతని యొక్క డిస్క్వాలిఫికేషన్ డేట్ని తగ్గించడం అనేది ఎప్పుడు జరిగింది అంటే బీజేపీతో వాళ్ళ యొక్క పార్టీ ఎస్కేఎం పార్టీ ఒక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది రాబోయే ఎలక్షన్లో అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటిలో జరగబోయే ఎలక్షన్స్లో మన మన రెండు ఇద్దరు పార్టీలు రెండు పార్టీలు బీజేపీ ఎస్కేఎం రెండు కలిపి ఎలక్షన్లో పాల్గొనటనే ఒక ఆమోదాన్ని తెలిపిన తర్వాతనే ఈ డిస్క్వా ఇది అనేది తగ్గిపోయింది ఈ డిస్క్వాలిఫికేషన్ పీరియడ్ అనేది తగ్గిపోయింది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈసీ ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద ఇది ఒక వాళ్ళ యొక్క విశ్వాసం మీద మాయని మరక మచ్చలాగా పడిపోయింది ఒక మరకలాగా ఏర్పడింది వాళ్ళ యొక్క పనితీరు మీద ఒక మచ్చలాగా పడిపోయింది ఈసీ పనితీరు మీద నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ టైం పరీక్షాకాలం యాజ్ ఇండియా స ప్లేస్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఇట్ హ్యాస్ ద ఛాన్స్ టు స్ట్రెంగ్తెన్ ఇట్స్ టెస్ట్ పొజిషన్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇండియా టెస్ట్ పొజిషన్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది దాన్ని ఇంకా స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకోవాలా ఈ సౌత్ ఆఫ్రికా మ్యాచ్తో అని చెప్పే ఆర్టికల్ ఇండియా బిగెన్స్ ఇట్స్ క్యాంపెయిన్ ఇన్ ఐసీసీ వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ ఆన్ రైజింగ్ నోట్ A few weeks ago, overwhelming the West Indies 2-0 in the Caribbeans. Now, the ICC World Ranking Champion is the number one in India. Now, the number one in India is the number one in India. The West Indies 2-0 in the Caribbean. The Caribbean is the number one in India. That's why the testing position is the highest in India. The result is the highest in India. The result is the highest in India. The result is the highest in India on the top of the ancient, nascent champion table. విత్ వన్ ట్వంటీ పాయింట్స్ అండ్ మేడ్ విరాట్ కోహ్లీ ద కోర్స్ ద కంట్రీస్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ క్యాప్టెన్ విత్ ట్వంటీ ఎయిట్ విన్స్ అంటే ఈ ఛాంపియన్షిప్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే నెసెంట్ ఛాంపియన్షిప్ టేబుల్లో వన్ ట్వంటీ పాయింట్స్తో ఇండియా అనేది అగ్రస్థానంలో ఉంది విరాట్ కోహ్లీ అనేవాడు మన భారతదేశానికి సంబంధించిన సక్సెస్ఫుల్ టెక్స్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా అంటే సక్సెస్ఫుల్ టెక్స్ట్ క్యా క్యాప్టెన్ విత్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ విన్స్ ఇరవై ఎనిమిది విజయాలతో విరాట్ కోహ్లీ అనేవాడు సక్సెస్ఫుల్గా టెస్ట్ క్యాంప్ క్యాప్టెన్ నెంబర్ వన్ టెస్ట్ క్యాప్టెన్గా నిలిచిపోయాడు ఇట్ మే బీ ఆర్గడ్ దట్ వెస్ట్ ఇండీస్ వాజ్ అ నాట్ ద హార్డెస్ట్ ఆఫ్ అపోనెంట్ బట్ కోహ్లీస్ మ్యాన్ వర్ హ్యూజ్లీ హ్యూజ్లీ ఇంప్రెసివ్ ఇప్పుడు అక్కడ యాక్చువల్గా ఏంటంటే వెస్ట్ ఇండీస్ అనేది పెద్ద బలమైన టీమ్ ఏం కాదు వాళ్ళ మీద ఓడిపోవడానికి లేదా గెలవడానికి అంత కష్టమైన టీమ్ ఏం కాదు కానీ కోహ్లీ ఎవరైతే మనుషులు జనాలు అంటే ఆ టీమ్ ఏదైతే ఉందో ఇండియన్ టీమ్ ఏదైతే ఉందో కోహ్లీ మ్యాన్ అంటే ఇండియన్ టీమ్ ఏదైతే ఉందో చాలా బాగా ఇంప్రెస్ చేశారు వాళ్ళ ఆటతో హనుమ విహారి అండ్ అజింకా రహానే స్కోర్డ్ త్రో రన్స్ వైల్ జుస్ప్రీత్ జుస్ప్రీత్ బిమ్మ బుమ్రా ప్రూవ్డ్ వర్చువల్లీ అన్ప్లేయబుల్ వీళ్ళు ఏంటంటే ఎవరెవరు హనుమాన్ విహారి ఒకడు అజింత రహానే స్కోర్డ్ బాగా రన్స్ చేశారు దాంతోపాటు జుస్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా కూడా మంచి ఆటగాడిగా అసలు ఆన్లైన్ క్రిటికల్ పొజిషన్లో కూడా బాగా ఆడాడు మహమ్మద్ షమీ అండ్ ఇషాన్ సమ్మ వర్ రిలెక్టెంట్లీ గుడ్ టు ద యాజ్ కోహ్లీ రిజాయిస్ ఇన్ ద మైట్ ఆఫ్ హిజ్ అ ప్లేస్ బ్యాటరీ అంటే వీటితో పాటు ఇషాంత్ శర్మ తర్వాత మహమ్మద్ షమి వాళ్ళ యొక్క సేవలు కూడా విరాట్ కోహ్లీ యొక్క ఆనందానికి అంటే దాని అతని యొక్క ఖ్యాతిని పెంచడానికి ఉపయోగపడినాయి హిస్ టీమ్ నౌ హ్యాజ్ ఏ ఛాన్స్ టు స్ట్రెంగ్ అండ్ ఇట్స్ పొజిషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్ విన్ ద త్రీ మ్యాచెస్ సిరీస్ ఎగనెస్ట్ సౌత్ ఆఫ్రికా బిగిన్ ఇన్ విశాఖపట్నం ఆన్ వెడ్నెస్డే ఈ తర్వాత ఇప్పుడు జరగబోయే ఏదైతే మూడు మ్యాచ్లు అయితే ఉన్నాయో సౌత్ ఆఫ్రికా మీద వీళ్ళ యొక్క ఛాంపియన్షిప్లో ఇంకా స్ట్రెంగ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళ యొక్క పొజిషన్ని ఆ టేబుల్స్ ఆ టేబుల్స్లో ఏదో టేబుల్లో ఏదైతే ఉందో వీళ్ళ ఇంకా పొజిషన్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ చేసుకోవడానికి ఈ సౌత్ ఆఫ్రికాతో రాబోయే కాలంలో విశాఖపట్నంలో రేపు మంగ బుధవారం నుంచి జరగబోయే మ్యాచ్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఇంపార్టెంట్గా అవ్వబోతుంది ఇండియా హ్యాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఏ నియర్ ఇంప్ర ఇన్ప్రిగ్నబుల్ హోమ్ రికార్డ్ హ్యావింగ్ అ లాస్ట్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ట్వంటీ నైన్ టెస్టెస్ ఆన్ ద సాయిల్ ఈ విశాఖపట్నంలో జరిగిన లా జరిగిన మ్యాచ్ల్లో ఇండియా కొత్త కొన్నాళ్ళుగా ఇరవై తొమ్మిది టెస్టులు ఆడితే మొత్తం ఇరవై తొమ్మిది టెస్టుల్లో గెలిచింది ఒక్క మ్యాచ్ మాత్రమే ఓడిపోయింది ఏ రికార్డ్ స
స్పెల్ బౌలింగ్ అయితేనే ఉంది స్పిన్ బౌలింగ్ ఏదైతే ఉందో తర్వాత ఈ హోమ్ టీం యొక్క సర్ సుపీరియర్ బ్యాటింగ్ ఏదైతే ఉందో అన్నీ ఉపయోగపడుతుంది ఆయన దాంతోపాటు విరాట్ కోహ్లీ ఒకడు పూజ ఒకళ్ళ యొక్క గొప్ప అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ కూడా ఇలాంటి రికార్డులకు దోహదం చేసింది ఏడ ఫస్ట్ గ్లాన్స్ దిస్ సౌత్ ఆఫ్రికా టీమ్ ఇన్ ట్రాన్సిషన్ అప్ అపీరెన్స్ అన్లైక్లీ టు ఆఫర్ ఏ స్టెన్ ఛాలెంజెస్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఈ సౌత్ ఆఫ్రికా టీమ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ యొక్క అపీరెన్స్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ యొక్క మార్పు ఏదైతే జరిగిందో అది మాత్రం ఒక ఛాలెంజింగ్గా ఉంది వెన్ ద సైడ్ వాజమ్ హియర్ లాస్ట్ ఫర్ ఏ టెస్ట్ సిరీస్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇట్ ఈస్ ద టోర్నమెంటెడ్ బై ద బై స్పిన్ ఏదైతే ఉందో రెండు వేల పదిహేనులో ఏదైతే ఉందో ఆ లాస్ట్ సిరీసే రెండు వేల పదిహేనులో జరిగింది లాస్ట్ సిరీసే వీళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగింది నో సౌత్ ఆఫ్రికన్ బ్యాట్స్మెన్ బేరింగ్ ఏబీ డెవిలియర్స్ మేనేజ్ మోర్ దాన్ వన్ ఫిఫ్టీ రన్స్ ఓవర్ ద ఫోర్ టెస్టెస్ అప్పుడు జరిగిన మ్యాచ్లో ఏబీ డెలివరీస్ తప్ప ఇంకెవరు కూడా నూట యాభై కన్నా ఎక్కువ రన్స్ చేయలేకపోయారు ఇండియడ్ ఓన్లీ టూ అదర్ ఈవెన్ గాట్ ఏ ట్రిపుల్ ఫిగర్ ఫర్ ద సిరీస్ వాళ్ళతో పాటు ఆయనతో పాటు ఇంకో ఇద్దరు మాత్రమే ఒక ట్రిపుల్ ఫిగర్ అంటే మూడు అంకెల స్కోర్ని చేశారు ఫిఫ్ డూప్లియస్ హూ ఈజ్ నో క్యాప్టెన్ అరేంజ్డ్ లెస్ దాన్ నైన్ యావరేజ్ లెస్ దాన్ నైన్ ఇప్పుడు ఎవరైతే డిప్లియస్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ప్రస్తుతానికి క్యాప్టెన్ అతని యావరేజ్ అక్కడ మరీ ఆ బ్యా ఆ పిచ్ మీద ఏదైతే ఉందో నైనే ఉంది అతని యావరేజ్ ఏటి ఇట్ వుడ్ బి అన్వైజ్ టు కన్సిడర్ ద కరెంట్ కరెంట్ కంటెస్ట్ ఏ ఫోర్ గోన్ కంక్లూజన్ ఇది ఇంత ఇలాంటి స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నప్పటికీ ఈ కంక్లూజన్ అనేది మనం చెప్పలేం ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్పలేము రేపు రాబోయే కాలంలో ఎలా ఉంటుందని చెప్పలేం యాడిన్ మార్క్రామ్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ ద ఫామ్ ఇన్ ద ప్రయారిటీ ఆఫ్ ద మ్యాచెస్ అండ్ అయినా కగిస్కో కగిస్కో రబాడా లుంగి నగడి లుంగి నగడి అండ్ వన్ వన్ డీర్ ఫిలిండర్ ద విజిటర్స్ హ్యాజ్ ద ప్రొటెస్ట్ పేస్ అటాక్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద కండిషన్స్ ఆర్ అన్లైక్లీ టు ఫేవర్ ఆఫ్ త్రీ అలా ఉన్నప్పటికీ యాడమ్ మక్రామ్ ఒకడు హ్యాస్ బిన్ ఫామ్ మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు గత కొన్నాళ్ళుగా తర్వాత ఆ క్యాసికో రబాడా రబాడా అనేది కూడా మంచిగా మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు బౌలింగ్ వీళ్ళు రగాడా లంగి తర్వాత వెన్ ఫిలిండర్ ఒకడు వీళ్ళందరూ మంచి ఫామ్లో ఉన్నారు వీళ్ళకి పేస్ అటాక్ చేస్తే కనుక ఈ ముగ్గురి యొక్క వీళ్ళ వీళ్ళ యొక్క ఆధిపత్యంతో ఏమైనా జరగచ్చు మ్యాచ్లో అండ్ ఇండియా కెన్ బీ వలనబుల్ వీళ్ళతో అన్యాకి ఎప్పటికైనా ప్రమాదమే దేర్ ఈజ్ అన్ ఓవర్ రిలయన్స్ ఆన్ కోహ్లీ అండ్ పూజారా మనం కోహ్లీ పూజారా మీదే ఎక్కువగా ఆశలు పెట్టుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు మయాంక్ అగర్వాల్ అండ్ హనుమాన్ వహారి హ్యావ్ ప్లేడ్ ఓన్లీ టెన్ టెన్ టెస్ట్ బిట్వీన్ దెమ్ మయాంక్ అగర్వాల్ అనే అతను తర్వాత హనుమాన్ విహారి అనే అతను ఇద్దరు బాగానే ఆడుతున్నారు కానీ వీళ్ళ యొక్క అనుభవం చాలా తక్కువ వీళ్ళు పది మ్యాచ్లు మాత్రమే అడిగారు ఆడారు రిషాబ్ పంత్ హూ వాజ్ ఇండియాస్ వికెట్ కీపర్ ఇన్ ద వెస్టిండీస్ ఈ స్టిల్ డెవలపింగ్ యాజ్ ఏ ప్లేయర్ రిషబ్ పంత్ అనే వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో అతను ఈ వెస్టిండీస్లో వికెట్ కీపర్గా చేశాడు అతను ఇంకా డెవలపింగ్లో ఉన్నాడు ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉన్నాడు పూర్తి స్థాయిలో ఒక బ్యాట్స్మెన్ లాగా నిలబడలేకపోయాడు ది బీసీసీఐ సెలెక్టర్స్ హ్యావ్ మేడ్ ఏ బోల్ డెసిషన్ టు చూజ్ రోహిత్ శర్మ యాజ్ ఓపెనర్ బీసీసీ ఏంటంటే ఒక ఒక ధైర్యమైన చర్య ఒకటి తీసుకుంది ఒక బోల్డ్ డెసిషన్ తీసుకుంది ఏంటి రోహిత్ శర్మను ఓపెనర్గా తీసుకోవడం అయింది ఏ కొలసెస్ ఇన్ వన్ డే క్రికెటర్ ద ముంబై బ్యాట్స్మెన్ హ్యాజ్ ఫెయిల్ టు కన్విన్స్ ఇన్ ద లాంగర్ ఫార్మేట్ ఇలాంటి వన్ డే ట్రీమ్లో ఆడే ఇలాంటి బ్యాట్స్మెన్ను లాంగర్ ఫార్మేట్లో ఫేమ్ ఫెయిల్ అయ్యాడు ఇతను హీ విల్ నౌ హోప్ టు సీజ్ ది ఈజ్ ఛాన్స్ అంటే మనం అందరూ ఏం ఆశించాలి అంటే ఈ టైంలో అయినా అతని యొక్క ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరుచుకుంటాడు ఇండియా విల్ ఆల్సో బీ వితౌట్ ద సిరీస్ ఆఫ్ బుమ్రా హూ హ్యాస్ సఫర్డ్ ఏ స్ట్రెస్ ఫ్రాక్చర్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఈ సిరీస్లో బుమ్రా లేకుండా భారతదేశం అనేది బరిలోకి దిగుతుంది ఎందుకని అతను ఒక స్ట్రెస్ ఫ్రాక్చర్ బ్యాక్స్ వెన్నుముక్కి స్ట్రెస్ ఫ్రాక్చర్ జరిగిందంటే అందువల్ల అతను పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోతున్నాడు ఇట్ ఈస్ ఆ ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్యాప్ ఈజీలీ ఫిల్డ్ అతను ఏదైతే ఉందో ఆ గ్యాప్ ఎవరు పూర్తి చే భర్తీ చేయలేరు అతని యొక్క పొజిషన్ ఎవరు భర్తీ చేయలేరు ది సిరీస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఆర్ అశ్విన్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సైడ్ టు రిమైండ్ ద వాడ్ ఆఫ్ హీస్ వర్త్ ఈ అవకాశాన్ని అశ్విన్ రవిచంద్ర అశ్విన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను సద్వినియోగపరుచుకొని తన యొక్క ఉపయోగాన్ని తన యొక్క విలువను ప్రపంచానికి తెలియజెప్పాలా ఏ రెగ్యులర్స్ ఎగ్జామినేషన్ అవాయిడ్స్